Hey YouTube, welkom bij weer een nieuwe video. Enkele weken geleden was ik bij Harry Hoeker thuis. Toen hebben jullie Huizen Anubias, zoals hij de bak zo mooi noemt, kunnen zien. Dat was een bak met ontzettend veel Anubias, grote clownloodjes, uh, hele grote uh, torpedo barbelen. Als je de video nog niet hebt gezien, check dan even hier. En vandaag deel 2 van de video, iets korter. Uh, het gaat over de bak waar een plenum in zit. Uh, die video die heb ik negen maanden geleden opgenomen en die vind je hier als je wil weten wat een plenum is en hoe die dat heeft gemaakt. Uh, daar kun je overigens ook zien hoe de bakker toen uitzag met de achterwand er al in, maar de planten nog niet. En nu negen maanden later ben ik nog eens gaan kijken en het is werkelijk waar een fantastisch gave bak. Dus heel veel kijkplezier. Geef even een duimpje omhoog als je me leuk vindt. Abonneer op je mijn kanaal als je dat nog niet hebt gedaan en uh, enjoy! Nou, deze bak die kennen we nog wel van uh, een video van negen maanden geleden inmiddels. Daarin liet uh, Harry zien hoe je een plenum maakt of wat een plenum inhoudt. En uh, natuurlijk was ik heel benieuwd hoe, hoe dat uiteindelijk heeft uitgepakt. Maar, nou, zoals je kunt zien... Zo dus. <laughs> het is echt, echt een hele mooie bak geworden. Heeft de bak gedaan wat je, wat je had verwacht, zeg maar, qua, hè, want het, het plenum, uh, ik zal de, de video even hierboven ergens linken, daar. Um, het idee daarachter was dat het water door je bodem gezogen wordt, geloof ik, hè? Ja, dat hele zandlaag, <coughs> filterzand, dat die gaat werken als een biologisch filter, ja. is uiteindelijk best goed gelukt, nog steeds. Ik heb wel opstartproblemen gehad, heel veel alg. Mm -hmm. Allerlei soorten, alle kleuren van de regenboog, alle soorten die ik nog nooit gezien had. Rode, paarse, uh, grijze, zwarte, bruine. Alle kleuren van de regenboog. Ja, slierterige, plakkerige, slijmerige. Ja. En, uh, ik kan me niet zelf op een gegeven moment met protalon aan de gang geweest. Of uh, ja, een merkje uh, anti spul Dat heeft uh, de blauwe alg in ieder geval heel snel opgelost. Mm -hmm. En je had ook blauw al in de bak. Ja. Nou, vaak, vaak zeggen mensen dat blauw alg te maken heeft met slecht onderhoud. Maar ja. Dat is dus niet per definitie zo. Tenminste, nee, het kan ook een opstartprobleem zijn. Ja. En je bent op een gegeven moment begin nog aan het zoeken naar de ideale stroming uitlaten. Zo de manier ja. hoe je de stroming leidt en de ideale verlichting en de beplanting is nog niet je dat is niet over aangeslagen. Dus dan, dan grijpt zo'n alg je kans denk ik. Ja. En dus dan is de kwestie van veel afhevelen en veel water verversen en ondertussen werken en die, dat die stroming goed komt, dat overal stroming is en dat de planten de overhand kunnen nemen. Dus goed plantenmes toevoegen. Want jij voegt zelf, uh, jij mixt je eigen plantenvoeding geloof ik hè? Met, ja, uh, ja. met poeders. Ja. Want als je zo uh, duizenden liters water uh, moet voorzien met plantenmes, dan uh, loopt het ook weer net als met voer uit de hand. Ja. Als je uh, voorgemixte dingen koopt qua kosten, wordt het veel ja. te duur dan. Dus uh, ja, inderdaad, uh, KNO3 voor de nitraat en uh, uh, fosfaat. En dit is, uh, dit is dan de Azië biotoop. Ja, dit, uh, maar heel breed moet je dat zien hoor. Dat is een brede Azië biotop. Ik zie, ik ja. zie uh, cherry barbeeltjes, ik zie, uh, hoe heet het, die, uh, die bootsia. Ja, bootsia loagata. Ja, die ja. Een monster, monsterlijk grote uh, Siamese algen Een stuk of drie geloof ik. Ja, drie of vier. Ik heb een uh, halfsnavelbekje gezien. Waar er ja. ook drie van in zitten, maar de andere twee die zijn een beetje bang van deze zwaardvechter, begreep ik. Ja, daar heb ik nog wel een leuk filmpje van, dat kan ik misschien beter. Ah, dat is misschien wel leuk. Als ja. je dat kan doorsturen, dan kunnen we hem hier ertussen monteren. Want, dat is uh, leuk, ja, om te zien. Dat is wel heel interessant om te zien. En uh, zes glasbarbelen zitten erin. Uh, ja, dat is het voor nu. Uh, er ja. komt nog, ja, dat is nog niet echt een blik vangen. Daar wil ik straks een flinke school puntjes. Uh, Denisoni. De, de dus ja. de torpedo barbeel of de Roseline Shark, zoals ze ja. het kan noemen. Maar worden dat dan de, de, de vissen uit je andere bak? Ja, aangevuld, want er zijn er maar vijf of zes nog. Ja. En dan wil ik wel op mooie school. Dus ja, een minimaal ook een elftal. Ja, dat lijkt me Dus dan koop ik er wat bij. Ja. 
De clowns uh, durf ik hier niet goed in los te laten, want ik vrees dat ze al de mooie planten die ik nou met veel snoeien en trimmen zo heb gekregen, ja. uh, dat ze die zo ontworteld en opgegeten hebben. Ja. Nou, het is wel echt, echt een heel mooi bak. Maar tegen dat ze deze grotere bak nodig hebben vanwege hun eigen grootte uh, is het plan zeg maar, om dit uh, ook botia vriendelijk in te richten. Ja. Dus minder gewortelde planten, meer ja. planten op hout en mos. En, ja. En die achterwand, want dat vind ik wel interessant om even te vertellen. Ja. Tenminste, de, voor de mensen die de video van negen maanden geleden hebben gezien, die weten het al. Maar deze achterwand die heeft uh, Harry dus helemaal zelf gemaakt. Hè? Maar dit is dus het eindresultaat. En ik vind het persoonlijk, ziet het er echt heel gaaf uit. Met de planten, nu, met de planten erin en zo is dit echt wel een bak waarvan ik zeg van ja, dit is wel echt een hele gaaf bak. Dankjewel. Maar vooralsnog houdt het zich goed. Het blijft lekker stevig. En, uh... Helaas zijn er wel enkele uh, onverdroten vissen toch achter weten te komen en uiteindelijk door de pomp opgezogen geweest. Ja. Vier sherry barbeeltjes vond ik helaas. Nou ja, die uh, hebben ook inmiddels alweer vier, vier jongen gemaakt. Hebben ze jongen gemaakt, de sherry barbeeltjes? Ja, en die zijn inmiddels alweer opgegroeid hier. Okay. Ja, maar ja, ik kan me voorstellen dat in zo'n, uh, vooral hier, de, de... Die eitjes die krijgen ze niet te pakken. Dat kunnen ze lekker paren en ja. in het mos kunnen ze ook lekker hun eitjes droppen ja. die ze niet zo gauw gevonden worden. Ja. Ik, ik denk dat je tevreden kan zijn met het resultaat. Ja, ik, ik, ik ben ook best wel heel blij mee. Het is natuurlijk nog niet het eindstadium, maar dat heb je eigenlijk nooit. Nee, Zo'n maar bak. als je bij het eindstadium bent, dan wordt het tijd voor een nieuw aquarium. Ja, ja dan Toch? is het tijd om hem af te breken. <laughs> Oké. Okay. Nou, super bedankt voor je tijd in ieder geval. Ja, je ook bedankt. En, uh, Vond het leuk. Mocht je vragen hebben, Harry Hoeker op Facebook. Dan, uh, dan beantwoord ik die wel. Dat is natuurlijk en dan beantwoord hij je vragen. Ja, ja.